వందే మాతరం వందే మాతరం వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ చామ్ సార్ అరుణ్ ఖాన్ ఇస్ డైరెక్టర్ ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு பிகாஸ் ஃபில்மி ரியாக் அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ண பண்ண முடியுங்களான்னு நான் கேட்டோன்னே உடனே வந்து சம்மதம் சொன்னார் அருண் கதும் சரி ஷாம் சார் கூட நான் தனியாகவும் பேசியிருந்தேன் அவரும் வந்து சார் நீங்கள் லிங்க் அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தார் அண்ட் நம்மளுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க நாங்கள் வந்து மலேசியாவில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதிகமான பற்று இருக்குது தமிழ் சினிமா இந்த இந்தியன் சினிமா அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் மட்டும் இல்லைங்க மலேசியாவில் ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்லா படங்களையும் வந்து இங்கே நல்ல நல்ல ஓட வைக்கணும் அப்படின்ற நல்ல படங்கள் பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அண்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் அதாவது வந்து ஓப்ரேஷன் ஜுஜுபி அப்படின்ற படம் வந்து கேள்வி பாட்டோன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் கிரியேட்டர் ஒரு டேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அதில் வந்து பெரிய முகங்கள் முக்கியமாக நம்ம சாம்சர் ஹீரோவை பண்ணுறதுனா எனக்கு பெரிய ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸாக இருந்தது முதல் சர்ப்ரைஸே வந்துட்டு சாம் சரோட லுக்கு வேற மாதிரி இருந்தது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு சாம் சார் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் சார் சாம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நாகேன் நல்லா இருக்கேன் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கேன் ஏன்னா திரைத்துறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே ஒரு லீடர் உள்ள நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை உள்ளுக்குள் இருக்கும் எனக்கு நார்மலா வந்து ஒரு மிஸ்டர் பிக் ஜிப் கேரி இந்த மாதிரியான ரோல்கள்லாம் தான் நான் முதல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு பட் ஆனா அருண் காந்த் அவர்களோட இணைந்து ஒரு ரெண்டு படம் ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கேன் ஸோ அவர் வந்து இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்டா என்ன பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு டேரக்டராகவும் அவரே துணிஞ்சு வரும்போது எனக்கு என்ன கஷ்டம் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள களத்துல இறங்கியாச்சு படத்தை பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ நீங்க ரெடி ரிலீஸ்க்கு ரெடியா இருக்கு ஆமா பட் இதுக்கு முன்ன நீங்க அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லைங்களா ஆமா ஆமா இது நீங்க ஹீரோவா பண்றீங்க பட் இதுக்கு முன்ன நீங்க ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அவர் கூட முதல் படம் அந்த இந்த நிலை மாறும் ஒரு படம் அதுக்கு அப்புறம் லோகோ மேக்கோ ரெண்டு படத்துலயுமே எனக்கு காமெடியன் ரோல் தான் கொடுத்தாரு அது ஒரு இந்த நிலை மாறும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் அது அதுல குள்ளுக்குள்ள ஒரு மேட்ரிங் ஒன்றில் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேசியிருப்பாரு அது பிளஸ் லோகோ மேக்கோ ஒரு ஜாலியான ஒரு கப்புள்ஸ் ஒரு சும்மா ஒரு ரைடு போய் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் அப்படியே ஃப்ரீக் அவுட்டா போயிட்டு ஒரு எடுத்த ஒரு கோப்ரோன்ற ஒரு சின்ன கேமராலேயே படம் முழுத்து எடுத்த ஒரு இது ரெண்டு படங்கள்லயுமே கண்டென்ட் வைஸும் சரி மேக்கிங் வைஸும் சரி ஒரு இண்டிபெண்ட் பிலிம் மேக்கரா அருண் காந்த் கிட்ட நான் பார்த்து பயங்கரமா நிறைய விஷயங்களை வேந்தேன் அந்த சிந்தனைகள் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தீ நாடு நல்லா இருக்கணும் நாட்டுப்பற்று பிளஸ் இது வரைக்கும் கிளிஷே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி புதுசா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுன்ற ஒரு என்ன சொல்றது அற்புதமான ஒரு இளைஞர் ஸோ அதனால அவர் கூட டிராவல் பண்றது எனக்கு எப்பவுமே சந்தோஷமான ஒரு அனுபவமா இருக்கு அவர் ஒரு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு உடனே ஒரு <laughs> அதில் ஒரு சில கேள்வி கேட்கணும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் சந்திரபாபு சார் அது இன்னமும் முக்கியமாக மலேசியாவில் இன்னமும் நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் மை மதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் வந்து சந்திரபாபுவோட ஃபேமிலி அவர் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு சொந்தம் இருக்கு அப்படின்னு என்னை நம்ப வச்சுட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ப வச்சுட்டாங்க அது உண்மையாக என்ன சார் விஷயம் சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக சந்திரபாபு சாருடைய சாயலில் நான் இருக்கேன்றது அது ஒரு மாதிரி கிஃப்ட் வச்சுக்கலேன் ஒரு நோன் செலிபிரிட்டியோட ஒரு பெரிய விஐபி ஏஸ் காமெடியன் அவரோட முக சாயல்ல நான் இருக்கேங்கிறது ஒரு ஒரு கிஃப்ட் கூட சொல்லலாம் அதே சமயம் சந்தேகம் ஆயிடுச்சு பல பேருக்கு என் குடும்பத்துல குழப்பம் ஆயிடும் போல இருக்கு அவரோட சாயல் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் முடிவு பண்ணிருக்காங்க ஈவன் நான் நிறைய சவுத் சைட் எல்லாம் தேனி கன்னியாகுமரி அந்த மாதிரியான மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் போகும்போதுன்னா கன்ஃபார்மா பாத்துட்டு என்ன அப்பா போஸ்டரை பார்த்தோம்னா நாங்க உடனே படம் போயிடுவோம் தம்பி அவங்க உங்க அப்பா அவ்வளவு ரசிகர்கள் நாங்கள் அவர் வரையில நீங்களும் வரீங்கன்னு சந்திரபாபுதரோட பையன் கிடையாது பேரம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு எனக்கும் ஒரே ஒரு தொடர்பு தான் அவர் நடிகர் நான் ஒரு ரசிகர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது மேபி ஒருத்தரை போற இந்த உலகத்துல ஒரு ஏழு பேர் இருக்கா அந்த ஜாடையில பிறந்தோம்னா தெரியல அவருக்கு எனக்கு அவர் குழந்தைகளும் கிடையாது வேணும் கல்யாணமான உடனே அவருக்கு டிவோ
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்படி விட்டா மட்டும் ஒரு டசன் ஆஸ்கரம் வாங்கிட்டு வந்துருவீங்க வாங்கிடுவேன் வித்தா வாங்குங்க ஹலோ ஏன் வாங்க மாட்டேன் நேற்று மழை அடி வாரத்தில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணே அது எப்படி இருந்தது ம் சிரிச்சுட்டு போறேன் கூப்பிடுறதுக்கு <laughs> 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 மொத்த டீமும் என்னை பிளான் பண்ணி இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது ஆஸ் அ கேமராமேனை நான் கேட்குறேன் உங்களை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் நேற்று மலை அடி வாரத்தில் நான் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது எடுத்தது நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் உங்களை தான் எது கூப்பிட்டீங்க ஆ எந்த சீனாக இருந்தாலும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸை போட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பியே அதே மாதிரி இந்த தடவும் போடு இப்போ ஓடு தேங்க்யூ சார் டே கரு வச்சோட பண்ணுறீங்க ஆபரேஷனா ஜுஜிபியா என்ன ஆட்டி விட்டு போயிட்டா என்ன உங்களுடைய முதல் படம் வந்து தலை சேரோட தான் நடிச்சிங்க ஆமாங்களா சோ அப்போ நீங்க வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்துட்டு ஸ்டேஜ் இப்போ இது பண்ணிட்டு நீங்க அங்க இருந்து அந்த தலை படத்துல நடிக்கிற அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அப்படி எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆக்சுவலா நான் அந்த தலை கூட நடிச்ச படம் ரிலீஸ் ஆனது பாலச்சந்தர் சார பாத்து வாய்ப்புகள் தேடணும் அவர் ஆபீஸ்க்கு போய் பல தடவை பாத்துக்க அவர் ஒரே ஒரு தடவை பாத்துட்டு நீ என்னுடைய அந்த சரவணன் வேற யாரும் இல்ல டேரக்டர் சரண் தான் பல தடவை போய் பார்த்து அவர் வந்து நீ தொடர்ந்து தொடர்புலயே இருக்க நான் பட்டம் பண்ணும் போது சொல்றேன்னு சொல்ல 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 நான் ஒரு தடவை போயிட்டு சலிச்சு போய் வேணவே வேணாம் அந்த சினி பீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு போதே சரி ஓகே அப்படின்னு டிராமால போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி டிராமால சேர்றதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து போயிட்டேன் போனதுக்கு அப்புறம் சரண் சார் வந்து படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் காதல் பண்ண ஒரு <laughs> 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 நடிக்க <laughs> 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 அவங்க எடுத்த சீரியல் இது பிளஸ் கம்பெனி வேலை எனக்கு கரெக்டா இருந்தது 
அதுக்கப்புறம் வாய்ப்புகளை தேடி நான் பிடிச்சு நடிச்சு டைலாக் பேசி நடிச்ச முதல் படம் போட்டு <laughs> 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 அதெல்லாம் நிறைய மீம்ஸ்ல வர ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் அது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்த படம் இன்னைக்கு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பத்தொன்பது வருஷமா அந்த படத்தினுடைய இது வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த சந்தோஷமா இருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி எழுபது கிட்ட படங்கள் பண்ணிட்டேன் படங்கள் கிட்ட ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு வருஷம் அனுபவத்துல நமக்குள்ள ஒரு இருக்கிறோம் ஒரு ஆசை நம்மளும் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணணும் காமெடியா வரணும்னு நினைச்சேன் அருண் காந்தால நான் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் எவ்வளவோ இருக்கு பட் இது எதுலயுமே இல்லாத ஒரு லுக்கு வந்து அந்த ஓபரேஷன் நிஜமா நான் அப்படி யோசிச்சேன் உண்மையில ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த பியர்ட் இப்ப நீங்க கிளீன் ஷேவா இருக்கிற அந்த ஒரு லுக் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்படி கான்ட்ராஸ்டான ஒண்ணு இது பார்த்தா அப்படி ஒரு மெடிக்கா ஒரு ஃபீல் அந்த ஹீரோ ஃபீல் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அது காமெடி ஃபீல் இல்லை அது ஆக்சுவலா சீரியஸான ஒரு ஹீரோ ஃபீல் வந்தது ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ் எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது பிகாஸ் ஆஸ் வி வாட்ச் யோ மூவிஸ் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் த கேரக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நல்ல இருக்கு உங்களுக்கு பட் அதை கரெக்டாக சேனல் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் வென் ஐ சா த ஐ தாட் லைக் ஓகே இட்ஸ் அ குட் மூவ் ஒருத்தவங்க திகிரியமாக இதை ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நினைக்கும் போதே ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி நான் அந்த போஸ்டர் பார்த்து நினைச்சேன் சூப்பர் 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 உண்மையிலே உண்மையிலே நல்லா இருந்தது நான் அது ஒரு சில டீசர் கூட நான் பார்த்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக அருண் கான் சார்கிட்ட பேசுகிற போது நான் கேட்கல அந்த ஸ்னீக் பிக்லாம் போட்டிருந்தாரு பக்காவாக இருந்தது அந்த மாதிரி தில்ல தில்லா போட்டிருந்தாரு அது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அதை பற்றி பேசணும் அப்புறம் மறுபடியும் பேசுவோம் ஹலோ மக்களை சந்திக்கக்கூடாது பொது கூட்டம் போடக்கூடாது பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது நோட்டீஸ் கொடுக்கக்கூடாது சின்னம் கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு எலெக்ஷன் அப்புறம் எதுக்கு நான் கன்ஃபார்மாக தோக்குறோன்னா நிற்கக்கூடாது உருப்படியாக எவனாவது ஜெயிக்கிறான்னா அவனுக்கு வழி விட்டுறணும் தடுக்கக்கூடாது ஆனால் கட்சியெல்லாம் வேற ஆரம்பித்து பெல்டப்லாம் வேற காமிச்சிட்டோம் போடணும் <laughs> நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் இருந்தாலும் நம்ம சேனல்லையும் அதை நீங்கள் பற்றி பேசணும் ஆசைப்படுறேன் அந்த இக்கி காய் அப்படின்ற அந்த ஒரு வேர்ட் 
அந்த இக்கிகாயின்றது வந்துட்டு அது என்ன அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னன்றத சொல்லுங்க நம்ம பாக்குறவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க அதை பத்தி ஓவியம் வரை பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சுத்தம் பண்ண பிடிக்கும் கார் ஓட்ட பிடிக்கும் விதவிதமான பிடித்த விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் பெருவாரியான மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் உதாரண என்ன உதாரணமா வச்சு சொல்றேன் எனக்கு அஹ் காமெடி பண்றதுக்கு பிடிக்கும் ஆஹ் ஓவியம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வரையறதுக்கு பிடிக்கும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய படிச்ச படிப்புக்கான இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு ரிலேட்டடா இருக்கிறது பிடிக்கும் அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ரிலே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆஹ் கொஞ்சம் ஓவியம் கொஞ்சம் சுத்தம் கிளீனிங்னஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங் மாதிரியான விஷயங்கள் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிச்ச பிடிச்ச விஷயங்கள் அதுக்குள்ள நான் போனேன்னா கொஞ்சம் நிறைய அதுக்கான ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஆனா இதுல அதிகமா எது பிடிச்சது அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுல நகைச்சுவையா நான் பேசுறதும் அதை கேட்டுட்டு மற்றவங்க ரசிச்சு சிரிச்சு என்ன பாராட்டுறதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான விஷயம் இருந்தது இப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயம் பெருவாரியான மக்களுக்கு கவர்ந்த ஒரு விஷயமா தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் பயன்படக்கூடிய <laughs> 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 என்னாகும் <laughs> 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 மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும் ஒரு விஷயத்த லைச்சு உள்ள போய் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அது காசுக்காக கூட பண்ணணும்னு நான் நினைக்க மாட்டீங்க அப்படியே லைச்சு போய் பண்ணுவீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு தானா அப்ரிசியேஷன் வரும் பல பேர் கொண்டாடுவாங்க அப்ப உள் மனசு உங்களுக்கு அப்படியே சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க மகிழ்ச்சியா இருந்தோம்னா நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கும் அல்டிமேட் எய்ம் மனிதனோட எய்ம் என்ன மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது தானே சோ இதுதான் அந்த இக்கி கை வந்து ஒரு சொல்லும் சோ பிடிச்ச விஷயம் மக்களுக்கு பெரும் ஒரு சில பேருக்கு எனக்கு கொலை பண்றது நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா பெருவாரியான மக்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா என்ன கண்டிப்பா இல்ல சோ அதனால பிடிச்ச விஷயம் அதுல நீங்க லைச்சு போற ஒரு விஷயம் அதை நீங்க தொழிலா மாத்தி அது பெருவாரியான மக்களுக்கு பயன்பட போற ஒரு விஷயத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க இத வந்து அங்க இருக்கிற ஜாப்பனீஸ் ஏதோ ஒரு ஒரு நான் அந்த ஜாப் ஜப்பான்ல ஏதோ ஒரு பகுதியில இருக்கிற வாழ்கிற மக்கள் இதை ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணாங்க அசால்ட்டா தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல நூறு வயசுக்கு எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க சூப்பர் சார் சோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் லைஃப்ல ஏன் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் அப்படின்னா சினிஃபீல்ட்ல நான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் நிறைய பேரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்னுடைய கே கேமராமேன் அது இது எல்லாம் வச்சுப்பாங்க ஜாலியா இருப்பாங்க துருத்துருப்பாங்க வாங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் பி மெக்கானிக்கல் சார் ஏங்க பி படிச்சுட்டு எதுக்கு என் சினிஃபீல்டு வந்தேன் ரொம்ப ஆசை சார் அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி விஸ்காம் அது இது இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருக்கலாமே இல்ல சார் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்க சார் அதனால படிச்சிருக்கேன் சார் ஸோ தேவையில்லாம ஒரு அஞ்சு வருஷ காலங்கள் ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு படிப்புல பேஸ் பண்ணிட்டு அஞ்சு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்க வந்து சினிஃபீல்ட்ல வந்து இதுக்கப்புறம் இங்க லேர்ன் பண்ணி சோ அதுக்கு பதிலா பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது விஸ்கா மாதிரி படிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னும் எவ்வளவு குயிக்கா வந்திருக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களையும் அதை நோக்கி பண்ணணும் உங்க வீட்லயே நீங்க இந்த விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லீங்களா உங்க வீட்லயே நீங்க இந்த விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா பிள்ளைங்க என்னுடைய பையன் வந்து நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அப்புறம் பார்த்தா நடிக்கிறவனுக்கு எதுக்கடா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட் பயாலஜி ஒரு அடிப்படை கல்வி பத்தாவது வரைக்கும் படிச்சது போதும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டென்த் முடிச்சோடனே அவனை நிறுத்திட்டு அவனை கூத்துப்படுறதுல சேர்ந்து நடிப்பு பயிற்சி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்ல வந்து டான்ஸ் பைட்டு அப்புறம் தேவைப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எடிட்டிங் அது இது மாதிரி எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு டேரக்ஷன் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எதுக்கு நான் நடிக்க வரதுக்கு எதுக்கு நான் டேரக்ஷன் கேட்டேன் இந்த ஃபீல்டில் பத்தி நான் நல்லா எல்லா பறந்துபட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள வரேன் அப்படின்னு நான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டேரக்ஷன் கோர்ஸ் படிக்க வச்சேன் இப்போ வெயிட்டிங் டு லான்ச் அவனை பண்ணுறதுக்கு இருக்கேன் இதுக்கு அவனையாவது டென்த்தில் எடுத்துனேன் என் பொண்ணு அடுத்தது எனக்கு வந்து டிசைனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு ஓகே ஓகே ஸ்டாப் ஆயிட்டு எயித்தோட அவளை நிறுத்தினேன் ஹோம் ஸ்கூலிங் மாதிரி டென்த் வரைக்கும் பண்ணா வச்சுட்டு அவளுக்கு ஓவிய பயிற்சி எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பேரும் தெளிவான சிந்தனையோடவும் மகிழ்ச்சியாவும் இருக்காங்க என்னுடைய குழந்தைகள் ஹாப்பியா இருக்கே
ஒரு இதை நீங்க இது கொஞ்சம் தில் இருக்கணும் அதாவது நம்ம எடுத்த எல்லா வருத்தப்படணும் <laughs> 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 ஏன் அப்படி அப்ப என்ன வேலை பிடிக்கல உங்களுக்கு புதிச்சுக்கிட்டு ஓட வேணாமா மண்டே அன்னைக்கு இந்த வேலைக்கு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்காத வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்ல வாழறாங்க அதான் காரணம் சோ அதான் அந்த சீக்கிரட் அந்த இக்கி கை உன்னோட இக்கி கை என்ன அப்படின்னாக்கா ஐ வாண்ட் பி ஏ காமெடியன் தட்ஸ் ஆல் தட்ஸ் மை இக்கி கை ஓ அது ஒரு பிரைஸாவே கேட்பாங்க ஒரு கேள்வி கூட கேட்பாங்க அது உங்க இக்கி கை என்ன அப்படின்ட்டு எஸ் எஸ் இத நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இத நிறைய மக்கள் தெரிஞ்சாங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க சூப்பர் சார் நல்ல விஷயம் அது ஆக்சுவலா ஏன்னா நான் வந்து முதல்ல நீங்க ஒரு இதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது நான் யோசிச்சு என்ன அப்படின்ட்டு தென் ஐ ட்ரை டு கூகுள் அது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் அது உங்க வயலில் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சார் நான் ஆசைப்பட்டேன் அதை நான் கேட்டேன் ஒன் பிப்டி போட்டுக்கலாம் ஒன் பிப்டி போட்டுக்கலாம் இயற்கை <laughs> 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 அப்படியே ஒரு சூப்பர் ஷாட் கொடுக்குமா அது அப்படியே போக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படியே என்னையும் கூட வச்சு அழகா எடுக்கும் போது அன்னைக்கும் படம் அதை மட்டும் எடுத்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க என்னங்க என்ன இருக்கலையா ஹலோ நாங்க பறவை எடுக்க வந்தோம் நீங்க எதுக்கு மூன்று மணி கிளம்பி வந்தீங்க பறவை எடுக்க வந்தாங்களா படத்துல நான் ஹீரோவா இல்ல பறவை ஹீரோவா ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபேன் ஃபாலோயிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமா வந்து தல தளபதி ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து எக்கச்சக்கம் எக்கச்சக்கம் அதனால உங்களோட அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கேட்கலன்னா கீழே என்ன நல்லா கேட்டுருவாங்க அதனால முதல்ல தலை படத்தை நீங்கள் நடிச்சதுனால அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முதல் படத்துலையும் சரி அதுக்கப்புறம் நடித்த படங்களும் சரி தலை கூட நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் என்ன மாதிரி டைப் அவர் அப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த தலை அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனில் இல்லாத படத்துக்கு இருந்த படம் இருந்த நேரம் ஓகே ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு சார்மிங்கான ஒரு ஜென்டில்மேனான ஒரு ஆளாக தான் இருப்பார் முதல் படம் எனக்கு நானே பம்மி பம்மி அங்கங்க ஒரு நாள் போய் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அதனால அவரோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு தெரிந்தாவே கிடைக்கல விவேக் சாரும் அவரும் நல்ல ஒரு க்ளோஸ் இன்டிமசியில பேச கொள்ள வைக்க நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த காதல் மன்னன் படத்துல ஒரு லெந்த் டைலாக் ஒண்ணு இருக்கும் விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸஸ் பத்தி அப்படியே சொல்லிட்டே வருவாரு அவர் பான் இன் ப்ராட் அப் இன் தமிழ்நாடா என்னன்னு தெரியல பட் ஆனா அந்த தமிழ் டைலாக்க அத அவ்வளவு நல்ல லென்த்தா இருக்கும் அது அழகா அவ்வளவு அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா சொன்னாரு அதை பார்த்து அந்த மெமரி பவர் எல்லாம் அவ்வளவு இருக்கேன் அவ்வளவு லென்த் டைலாக் எல்லாம் பேச நம்ம அதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் ஓ டேரக்டர் கூட ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மூமெண்ட் எல்லாம் பார்ப்பேன் சோ அதனால நான் இருந்தது ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் முதல் படம் அது ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி என்னுடைய முதல் படம் தலை கூட நடிச்சதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம்ன்ற ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து இது நாள் வரைக்கும் அவர் கூட நான் நடிக்கல வெளியில இருந்து பார்த்து வேந்திட்டு இருக்கேன் அவரோட நடிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்துக்கு காத்துட்டு இருக்கேன் அவரோட துணிச்சல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு தான் குடும்பம் உண்டுன்னு நீட்டா இருக்காரு எந்த எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை அவருக்கு பிடிச்ச விஷயங்களையும் அவரை அழகா செஞ்சுட்டு ஒரு ரேஸ்ல கலந்துக்கிறது அவரை ஏதாவது ஹெலிகாப்டர் ரெடி பண்றது ஒரு குரோம் ரெடி பண்றது சம்திங் அப்படியே அமைதியா தன் வாழ்க்கையில இருக்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவர் மாதிரி இருக்கணும்னு கூட எனக்கு பட் ஆனா நீங்க மீடியால இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் அவர் ஒரு ஸ்டேஜ் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அழகா படம் நடிச்சமா வீட்டுக்கு போனமா குடும்பத்தை பார்த்தமா இருக்கார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிற விஷயமா இருக்கு தலைக்குடா எனக்கு அந்த பட் அடுத்த படத்துக்கு நான் எப்ப அழைப்புக்காக காத்திருக்கேன் நடுவில் ஒரு படம் ஐ திங்க் வீரம் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு சான்ஸ் ஒரு தளபதி சார் கூட வந்து இது வரைக்கும் 
அதுக்கப்புறம் <laughs> உழைப்பாலையும் திறமையாலையும் பேச்சே கிடையாது செயல் அடிச்சு நிமித்தி யாரெல்லாம் எள்ளி நகையாடினாங்களோ அவங்களாமே அவரை அள்ளி அணைக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த சாதிச்சு காமிச்சு சைலண்டா இருக்கா பாருங்க பண்ணிக்கிட்டு <laughs> 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 எந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டிட்டே நடந்து ஆடி எல்லாம் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேருமே அஜித் சாரும் சரி விஜய் சாரும் சரி தங்களுக்கான ஒரு அழகான பேன் பேஸ ரெடி பண்ணி நீங்க அவங்களுக்காக குட்டிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு நாளில் நடந்த இது விஷயம் இல்ல இல்ல ஒவ்வொரு பேர்ல அவங்கள எத்தனை தோல்விகளையும் தாண்டி இல்ல எத்தனை படங்கள் நடுவில் ஃபெயிலியர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அதை தாண்டி இன்னைக்கு அப்படி ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கிறாங்க இல்ல ஒரு படம் வந்தாங்கன்னா உழைப்பாளர் <laughs> 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 சந்தோஷமா இருக்கு தொடர்ந்து பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் உங்களோட உங்களோட படம் இதில் வந்துட்டு நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அதில் மறக்க முடியாத செல்லுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இண்டிபெண்டனாகவே உங்களை மட்டுமே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு காமெடி ரெண்டு சீன் ரெண்டு சீன் சொல்ல முடியாது தவறாக இருக்கும் ரெண்டு படத்தில் முழுமையாகவே நீங்கள் வருவீங்க ஒன்று வந்து பயணம் ஒன்று வந்து முருட்டு சிங்கம் அது அந்த ரெண்டுமே வந்துங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட் சார் இன்ன வரைக்கும் அந்த மொழி பேத்து நீங்க சொல்றது வந்து மன்னிச்சு வந்து இன்னமும் நாங்களும் வீட்டுல வந்துங்க ஏதாவது சாரினா மன்னிச்சு அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஆமா சார் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்ன நீங்களும் பப்ளு சாரும் ஃபிளைட்ல பயணம் படத்துல உட்காந்து போட்டுட்டு இந்த படத்துல வரக்கூடிய டைலாக சொல்லுங்க நான் போட்டேன் அவ்வளோ டைலாக் சார் அவ்வளோ பயணத்துல நீங்க சொல்ற ஒன்னு ஒண்ணு அது அவங்க அந்த சில்லரை விட்டு அடிச்சுன்னு சொல்றது இன்னும் நிறைய சார் நீங்க சென்னை கம்யூனிட்டி பாத்தீங்கன்னா வருஷரா சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு கிரேஸ் சார் அந்த ரெண்டு படமும் சரி அந்த பயணம் வந்து நீங்க நினைச்சீங்களா அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்ட்டு மீம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு சார் இது மீம்ஸ் அளவுக்கு படம் அப்படி போகுமா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட் ஆனா சுவாரஸ்யமான சீன் இந்த படத்துல இந்த ஆனா ரிஸ்கான சீனும் வேற ராதா மோகன் கார் அந்த சீனை சொல்லி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இந்த படத்துல உன்னோட ரோல் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அவரே நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரோட பேசக்கூடிய ஆளு 
அது நான் பண்ற டைலாக் எல்லாம் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு டைலாக் சொல்லி காமிச்சாரு நான் பயங்கரமா சிரிச்சு உருண்டு ஓ டைரக்டர் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஹியூமரா பேசுறாரு அவருதான் <laughs> <laughs> இதற்கான கிரெடிட் ஃபுல்லா ராதா போன் சார் கிட்ட தான் நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கறேன் அப்படினு வெச்சிருக்கேன் ஓகே அவர் அந்த படம் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா உன்னுடைய சீம் தான் எனக்கு பிரஸ்க் இருக்குறது இல்லையே ஏன்னா படம் ஃபுல்லா சீரியஸா ஒரு எக்ஸாக்ட்லி ஜாக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கற ஒரு சீரியஸ் எலிமெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த அந்த சீரியஸ் மொமெண்டோடே போனா தான நல்லா இருக்கும் நடுவுல டபக்குன ஒரு இலகி காமெடி வந்துருச்சுனா ஆடியன்ஸ் அப்படியே சீட் நுனியில இருக்குறது அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டானா அதனால ஓ பார்த்து தான் எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் வேற வழி இல்ல அப்படினாரு பட் انا அந்த படத்துல அந்த பார்ட் எனக்கு பிளஸ் ஆ மாறுனது படத்துக்கே பிளஸ் ஆ மாறுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இட்ஸ் ஏ பிரீவியூ ஷோ போடும்போது பிரகாஷ் ராஜ் வந்து ஆயா நடிகா அப்படினாரு கட்டி புடிச்சேனே ரொம்ப சந்தோஷமா அவன் போஷன் நல்லா வந்திருக்கியா அப்படினாரு थैंक यू थैंक यू சார் அப்படி நம்பர் சொன்னா உண்மையில இப்ப சொல்லும் போது எனக்கு அவ்வளவு பண்ண இருக்கு சார் ஏன்னா அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு படம் சார் சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க நல்லா இருந்தது அந்த படம் ரிலேட்டடான பீம்ஸ் மட்டுமே ஒரு நான் ஒரு இருநூறு கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டே இருப்பாங்கல அதை எடுத்து எடுத்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இருநூறு போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு மாதிரி காலத்துக்கு நிக்கிற மாதிரியான ஒரு இது யாரெல்லாம் ஒரு பந்தா பண்றாங்களோ பந்தா பண்றவங்களாம் அடிக்கிறதுக்கு அதை டக்குன்னு அது ஒரு பீம் சப்போர்ட் ஆமா சார் மறக்கவே முடியாது சார் டயலாக்கும் அது உங்க எக்ஸ்பிரஷன் அப்புறம் இவரு பப்ளு சார் அதுக்கு கொடுக்குற எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் நான் பேசுறது முக்கியம் இல்ல அதுக்கு பப்ளு சாரோட ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்க பெண்ணி கட்டிருப்பாரு அவரு அது ரொம்ப முக்கியம் அவர் ஆக்சுவலா அந்த ரோல ஒத்துக்கிறதுக்கு முதல்ல தயங்கினார் என்ன சார் இவரே பேசிட்டு உட்காந்துருக்காரு நான் வெறும் ரியாக்ஷன் தானா எடுத்துட்டு <laughs> 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 அது ஃபிளைட்ஸ் ஒரு செட்டப் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டில ஹைதராபாத்ல போட்டுருந்தது ஃபிளைட்டோட இன்டீரியர்ஸ்லாம் அங்க தான் இருக்கு ஓகே சோ அப்ப எம்எஸ் பாஸ்கரோட சீன் அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா கட் அப்படியே அவன் சைலண்டா இருக்கோம் அவர் எதை நடிச்சிப்பாரு அப்புறம் பார்த்தா பயங்கர கிளாப்ஸ் வந்திருக்கும் நானும் பப்ளும் சார் உள்ளுக்குள்ள அண்ணன் பாஸ்கர் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்து நம்மளோடது பிரிச்சர்னா சார் அப்படினு சொல்லி ஒரு அப்படியே டீம் டீமா இறங்கி ஏன் சீன்ல ஆளுறேன் நான் ஓன் சீன்ல ஆளுறேன்ற மாதிரி போட்டி போட்டு நடிச்ச ஒரு படம் முப்பது <laughs> 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 அதுல ஒரு முதல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் சிம்பத்தேவன் சார் உள்ளுக்குள்ள சீன் எடுக்கும் போதெல்லாம் நீங்க காமெடியா என்னன்னு தெரியாது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தனை அம்பு இப்படி விடுவாங்க கடை 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 ரொம்ப அம்பு விடுவாங்க திரும்பி அவன் புடிஞ்சு விடும் அம்பு ஃபுல்லா ஹார்டி மாதிரி விடுத்திருக்கும் கீழே விடுவாங்க சோ சில விஷுவல் ட்ரீட்ல காமெடி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால எடுக்கும் போது உங்களுக்கான பெருசா சிரிப்பு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதுல கம்மியா இருக்கும் முதல் பதினஞ்சு நாள் நானும் எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரும் அப்படி களத்துல இறங்கணும் முதல் நாள்ல இருந்து அப்படி லாப்டர் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா போச்சு அப்புறம் ஒரு சில நடுவில் அது ஒரு அதாவது நாம் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பேச நாம் பேச வெறுமன ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனா போயிருந்ததுன்னா அது எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டுருன்னு தெரியல அவர் எவ்வளவு ஓவர் ஆக்ஷன் பண்றாரோ அது அப்படியே ஓவர் ஆக்ஷன்ல அப்படியே திருப்பியும் அட்டிச்சதுங்கிறது நல்லா இருந்தது அதை ஒரு தடவை ஒரு சீன்ல பண்ணும்போது தான் பக்கத்துல ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து அதை பார்த்தார் அது நீ மாஞ்சு நீ மாஞ்சு என் பொண்ணு என் பொண்ணு 
கல்யாணம் கட்டிக்கிறீங்களா அது மாதிரி ஒரு சீன் வரும்போது நான் அவர் பண்ண நான் பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்துங்க இன்னும் ஓவரா பண்ணுங்க பாஸ் கட்டேன் அப்படியே அவர் சொல்ல நான் பண்ண நல்லா பண்ண லாரன்ஸ் மாஸ்டர் சிம்பு சிம்பு இங்க வாங்கலாம் இவங்க பண்றத பாருங்க நல்லா இருக்குல்ல நம்ம இதே மாதிரி அப்படியே டிராவல் பண்ணலாம்ல பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் அங்க ஒரு இதுல புடிச்ச ஒரு நாட்டு அப்புறம் அவரு கொந்தளிக்க நான் பின்னாடி வரும்போது <laughs> 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 சில நேரத்துல பாட்டுல இருக்கிறத விட மொத்த ஆடியன்ஸோட ஒரு அந்த மனநிலைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அது ரொம்ப பெருசா தெரியுது அது இந்த ரெண்டு படத்துலயும் நான் பார்த்தேன் நீங்க சொன்ன ரெண்டுமே எனக்கு நல்ல நேம் வாங்கி கொடுத்த படங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு இந்த சிம்பு தேவன் சாரோ ராதா மோகன் படம் கொடுத்துருக்காங்க இதை தாண்டி எனக்கு எழில் சார் இன்னும் நிறைய படங்கள் கொடுத்துருப்பார் நீங்க அந்த படமும் மனகொத்தி பறவை தேசிங்கிற இப்ப அடுத்து எழில் சாரோட இயக்கத்துல ஜிவி பிரகாஷோட ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் அதுவும் பேசப்படுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கேன் நீங்களா சொல்றீங்களா இல்ல நானே எனக்குள்ள இருக்கிறத எடுத்து அடி கொட்டான பச்சை வயல் வெளி இருக்குல்ல இதுக்கு நடுவுல அந்த சேர் இருக்குல்ல அந்த சன்லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் தெரியுதுல்ல அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் நடுவுல ஒரு சின்ன பூச்சி அது அப்படியே அழகா மிதந்து போயிட்டு இருக்கு அதை நீங்க ஒத்து பார்த்து ரசிக்கிறீங்க அத அவரு அந்த மழை உச்சில இருந்து ஜூம் பண்ண போற சார் இப்ப நோண்டு பூச்சியை பார்த்து நான் ரசிக்கிறத மழை உச்சில எடுக்க போறீங்க ஆமா சார் எங்க எங்க எனக்கு ஈக்குவலா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெண் பூச்சிய தேடிட்டாங்க யாருமே இல்லாத வயல் வெளிக்குள்ள இந்த போகுத ஷார்ட் எடுக்கிறேன்னு திஸ் இஸ் ஆபரேஷன் ஜுஜிபி டே த்ரீ